வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆப்பிள் பாக்ஸ் உங்கள் கூட பேசிட்டு இருக்கிறது சபரி நம்ம இன்றைக்கி ஒரு அறிவியல் புனைவு கதை கேட்க போகிறோம் ஒரு த்ரில்லர் இந்த சேனலில் ஒரே மாதிரியான கண்டென்ட்டை திருப்பி திருப்பி கொடுக்கும்போது போர் அடிச்சிடும் அப்படிங்கிறதுனால அவ்வப்போது நான் ஒரு வித்தியாசமான கதை போடுவேன் த்ரில்லர் ஹாரர் கிரைம் அந்த மாதிரி அந்த வகையில் போடுற எல்லாத்தையும் ஆப்பிள் பாக்ஸ் த்ரில்லர் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புக்கு கீழே கொண்டு வந்து வச்சுருப்பேன் அந்த வகையில் தான் நீங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற இந்த அறிவியல் புனைவு கதையும் வரும் இந்த கதைக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம கேட்க போகிறது மூலிகை ஒரு மலை கிராமத்தில் அழகான குளிரான இரவு பொழுதில் ஒரு பாட்டி மட்டும் தனியாக உட்காந்து அடுப்பு கூட்டி டீ போட்டுட்ருக்காங்க அவங்க பேர் ரோசி பாட்டி அவங்கக்கிட்ட கதை கேட்குறதுக்காகவே எப்போவும் ஒரு கூட்டம் சுற்றிட்டே இருக்கும் அவங்களும் ரொம்ப அருமையாக கதை சொல்லுவாங்க அன்னைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணுங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து கதை கேட்குறாங்க அதுவும் பேய் கதை அந்த பாட்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பேய் பிசாஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லா அமானுஷங்களுக்கு பின்னாடியும் ஒரு அறிவியல் காரணம் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் மட்டும் அதையும் மீறி ஒரு சில அமானுஷ்யங்கள் நடக்கும் அந்த மாதிரியான கதையை வேணா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கதை தான் இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்க போகிற இந்த கதை கிரசண்டா அப்படின்னு ஒரு கல்லூரி மாணவி இருக்கிறா அவ சித்த மருத்துவம் கடைசி ஆண்டு படிச்சுட்ருக்கா கடைசி வருஷம் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய ப்ராஜெக்ட் அசைன்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கும் அதில் ஒன்று இதுவரைக்கும் கல்லூரியில் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்காத அதே நேரத்தில் வீடுகளில் சுலபமாக கிடைக்காத ஒரு மூலிகையை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து அதில் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி கட்டுரை சமர்ப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவளும் தன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நர்சரியில் சிறப்பான கோவில்கள்னு தேடி தேடி பார்க்குறா அவ கொண்டு வர்ற எல்லா மூலிகையுமே அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அவளுக்கு மட்டும் இல்லை அவளோட தோழிகளுக்கும் இதே நிலைமை அப்போ தான் அவளோட தோழிகளில் பிரியான்னு ஒருத்தி அவங்க இருக்கிற இடத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் பிரயாணம் பண்ணி போனால் ஒரு எஸ்டேட் இருக்கிறதாகவும் அந்த எஸ்டேட்டில் நிறைய மருத்துவ மூலிகைகள் இருக்கிறதாகவும் சொல்கிறா எல்லாருமா சேர்ந்து அங்கே போகலான்னு யோசனை பண்ணுறாங்க ஆனால் கிரசண்டாவுக்கு அங்கே போக விருப்பமே இல்லை ஏன்னா பிரியா தான் கிரசண்டாவோட காம்படிட்டர் போட்டியில் இவ தவறான ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுருவாளோ அப்படிங்கிற பயம் கிரசண்டாவுக்கு ஆனால் இப்போ வேறு வழியே இல்லை அந்த மூலிகை பற்றின ஆராய்ச்சி கட்டுரையை சமர்ப்பிச்சே ஆகணும் வேறு வழி இல்லாமல் பிரியா சொல்கிற அந்த இடத்துக்கு அவங்க போகலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த வார இறுதியில் எல்லாரும் அந்த இடத்துக்கு கிளம்பி போகிறாங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த மலையில் இருக்கிற எஸ்டேட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு போகிற பாதை மத்தியான வேளையில் கூட அந்த எஸ்டேட் ரொம்ப இருட்டாகவே இருக்கிறது இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான உணர்வாக இருக்குது கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் சோமுன்னு ஒருத்தர் வந்து இவங்களுக்கு வழி காட்டுறதுக்காக வராரு அவர் இவங்களை இந்த தோட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் விட்டுட்டு செடிகளை தவிர வேறு எதையுமே எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு கல் மண் உட்பட எதையுமே எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அவர் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இவங்க அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே போகிறாங்க அந்த தோட்டம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் திகில் உணர்வும் வருது ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு இடமாக போய் தங்களுக்கான மூலிகைகளை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க கிரசண்டாவோட கண்ணுக்கு ஒரு வித்தியாசமான மூலிகை படுது அவ ஏற்கனவே அதை பத்தி படிச்சிருக்கா இதை கொண்டு போனா ஆய்வு கட்டுரை சமர்ப்பிக்கிறது ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால அதை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ குனியிரா குனிஞ்சி உட்காந்துட்டு அதை பிடுங்கி எடுக்கும் போது அதோட வேர்ல செயின் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கிறது அவளுக்கு தெரியுது பிடிச்சு உருவி இழுத்து பார்த்தா உண்மையாவே அது ஒரு முழுமையான செயின் அந்த செயினை எடுத்து தன்னோட கையில வச்சு அவ பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அவ பின்னாடி யாரோ இருக்கிற மாதிரியான உணர்வு அவளுக்கு ஏற்படுது பின்னாடி இருக்கிறவங்க அவளை ஏதோ அமுக்க வர்ற மாதிரியான உணர்வும் அவளுக்கு வருது உடனே திரும்பி பாக்குறா ஆனா யாரும் அங்க இல்ல நல்லா மண்ணை தட்டிட்டு யாருக்கும் தெரியாம அவ அந்த செயின் எடுத்து தன்னோட வச்சுக்கிறா எல்லாரும் தனக்கு வேண்டிய மூலிகைகளை எடுத்ததுக்கு பின்னாடி அந்த தோட்டத்துல இருந்து கிளம்புறதுக்கு தயாராகிறாங்க அப்பவும் சோமும் நீங்க இங்க இருந்து வேற எதையும் எடுத்துட்டு போக கூடாது கல்லா இருந்தாலும் மண்ணா இருந்தாலும் நல்லா தட்டிட்டு மூலிகையை மட்டும் எடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு எச்சரிக்கிறாரு ஆனால் கிரசண்டாவுக்கு அந்த செயினை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதை அங்கே போட்டுட்டு போக மனசே இல்லை கிரசண்டா வீட்டுக்கு வந்ததும் பண்ணின முதல் காரியம் தன்னோட கையில் இருக்கிற அந்த செயினை எடுத்து நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு அதை தன்னோட கழுத்தில் போட்டுது தான் அதை போட்டு பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அடுத்ததாக அந்த வேறை எடுத்துகிட்டு வந்து முதல் கட்ட ஆராய்ச்சி எல்லாமே அதில் பண்ணி அந்த ஆய்வு கட்டுரையை எழுத ஆரம்பிக்கிறா அடிப்படையான எல்லா சோதனைகளையும் பண்ணிவிட்டு தன்னுடைய ஆய்வு கட்டுரையை எழுத ஆரம்பிக்கிறா ராத்திரி நேரம் அந்த ஆய்வு கட்டுரையை எழுதுறதுனால அதை எழுதுறதுக்கே
அந்த கனவுல வந்தவங்க அவளோட செயினை உண்மையிலேயே பிடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி அவளுக்கு இருக்கு இவளும் அவங்களோட ரொம்பவே போராடுறா அதிக நேரம் போராட்டத்துக்கு பின்னாடி ஒரே செகண்ட்ல எல்லாமே மறைஞ்சு சாதாரணமான மாதிரி இருக்கு அடுத்த செகண்ட் பயந்து போய் எழுந்திருக்கிறா எழுந்திருச்சு பார்த்தா அங்க யாருமே இல்ல ஓ அப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது கனவா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மறுபடியும் தூங்குறா அடுத்த நாள் காலையில எழுந்திருச்சு குளிக்கிறதுக்காக போகும்போதுதான் அவளுக்கு தெரியுது அவ கழுத்துல வித்தியாசமான தழும்புகள் இருக்கு அப்படின்னு நகங்களால பரண்டப்பட்ட தழும்புகள் அது எல்லாமே அதை பார்க்கவும் அவளுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அந்த செயின் மேல சந்தேகம் வர்றதுனால உடனடியா அதை கழட்டி தன்னுடைய டிராயருக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறா அடுத்த நாள் காலேஜுக்கு போயிட்டு அவளுடைய ஆய்வு கட்டுரைய சமர்ப்பிச்சுட்டு பஸ்ல திரும்பி வீட்டுக்கு வர்றா அவ கல்லூரியில இருந்து அவளோட வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆகும் வழக்கமா அப்படி பஸ்ல வரும்போது ஜன்னலோர சீட்ல உட்கார்றது தான் அவளுக்கு வழக்கம் தூங்கிட்டு இருந்தவளுடைய தலைய யாரோ பிடிச்சு வெளியே தள்ளி விட்ட மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படுது உண்மையிலேயே அதை யாரோ பிடிச்சு வெளியே தான் இழுக்கிறாங்க எதிர்த்தா போல இடிச்சிருமோன்னு பயப்படுற நேரத்துல பஸ்ஸுக்கு உள்ள இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் அவளை உள்ள பிடிச்சு இழுத்துட்டு கடுமையா திட்டுறாங்க அந்த தருணத்துல தான் அவ தனக்கு ஏதோ வித்தியாசமா நடக்கிறத முழுமையுமா உணர்றா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த எஸ்டேட்ல தான் எடுத்த அந்த செயினா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறா ஏன்னா சோமு திரும்ப திரும்ப அந்த எஸ்டேட்ல இருந்து வேற எதையும் எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு சொன்னாரு வேகமா வீட்டுக்கு போய் அந்த செயின் எடுத்து பாக்குறா அந்த டிராயர்ல இருக்கிற செயின் எப்பவும் போல அமைதியா இருக்கு தனக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் பிரியா தன்னை அந்த எஸ்டேட்டுக்கு ஒரு வேலை கூட்டிட்டு போயிருப்பாளோ அப்படிங்கிற நினப்புல உடனடியா பிரியாவுக்கு கால் பண்ணி பாக்குறா பிரியா தான் அப்படியெல்லாம் கேவலமா நடந்துக்கிற ஆள் கிடையாது அப்படின்னும் ஆனா அந்த எஸ்டேட்டை பத்தி வேறு சில கதைகள் சிலர் சொல்றதாகவும் சொல்றா அதுக்கு மேல அவளுக்கும் அந்த எஸ்டேட்டை பத்தி வேற எதுவும் தெரியல இப்ப கிரசண்டாவுக்கு வேற வழியே கிடையாது அந்த எஸ்டேட்டை பத்தி தெரிஞ்சவங்களும் வேற யாரும் அங்க இல்ல அதனால தன்னோட கம்ப்யூட்டரை ஆன் பண்ணி இன்டர்நெட்ல அந்த எஸ்டேட்டை பத்தி வேற ஏதாவது தகவல் கிடைக்குமா அப்படின்னு தேடி பாக்குறா அந்த எஸ்டேட்டை பத்தி அதுல ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு ஹான்டட் எஸ்டேட் அதாவது திகிலான எஸ்டேட் அப்படிங்கிற தலைப்புல இருக்கிற அந்த ஆர்டிக்கல ஆர்வமாவும் பதட்டத்தோடையும் படிக்க ஆரம்பிக்கிறா கிரசண்டா பல வருஷங்களுக்கு முன்னால அந்த எஸ்டேட்ல ஒரு தம்பதி இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே வியாபாரத்துல தலை சிறந்து விழுங்கினவங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே இருந்தது பணம் புகழ் பேர் எல்லாமே ஒன்னே ஒன்ன தவிர அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தைங்க கிடையாது அந்த கணவன் மனைவி அந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் இந்த மூணு பேர் மட்டுமே இருந்த அந்த வீட்டுல அந்த மனைவி தனிமையை உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த மனைவிக்கு தனிமை தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக குழந்த மாதிரியே இருக்கிற ஒரு பொம்மையை வாங்கி பரிசளிக்கிறாரு அந்த கணவன் அந்த பொம்மைக்கு எல்லா விதத்திலையும் ஒரு குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்களோ எல்லாத்தையுமே பண்றாங்க அந்த பொம்மையை கவனிச்சுக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு நானியையும் அமர்த்துறாங்க அந்த வேலைக்கார பெண்மணியோட பேரு மாறா நல்லா போயிட்டு இருந்த அவங்களுடைய வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா புயல் அடிக்க ஆரம்பிச்சுது ஒரு பெரிய கம்பெனி அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த எஸ்டேட்ல இருக்கிற மூலிகை தோட்டத்தை தனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இவங்க கிட்ட கேக்குறாங்க அவங்க எவ்வளவோ வலுக்கட்டாயப்படுத்தி கேட்டதுக்கு அப்புறமும் இவங்க அதை கொடுக்கல சில நாட்கள்லயே அந்த ஆண் ஒரு விபத்துல எதிர்பாராத விதமா இறந்து போறாரு அவருடைய இறப்புக்கு பின்னாடி அவருடைய மனைவி அந்த வீட்டிலேயே பேசுறது ஒருத்தர் கூட தான் அது அந்த பொம்மை கூட மட்டும்தான் தன்னுடைய எஜமானி மேல விசுவாசமா இருக்கிற மாறா தன்னுடைய எஜமானிய எல்லா விதத்திலையும் நல்லபடியா கவனிச்சுக்கிறாங்க ஒரு மாசத்துக்கு பின்னாடி அந்த மனைவிக்கு தன்னுடைய கணவர் சாதாரணமா விபத்துல இறக்கலன்னும் அவரை யாரோ திட்டமிட்டு கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கறதும் தெரிய வருது உடனடியா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த அடுத்த வாரமே அந்த மனைவி கொலை செய்யப்படுறாங்க அவங்கள கொலை செய்தது யாரு அப்படிங்கறதும் தெரிய வரல இப்போ அந்த வீட்டுல அந்த பொம்மையும் அந்த வேலைக்காரி மாறாவும் மட்டும்தான் அப்போதான் அந்த வேலைக்கார பெண்மணிக்கு தன்னோட இருக்கிற எஸ்டேட் மேனேஜருடைய நடத்தைகள் மேல சந்தேகம் வருது இந்த வீட்டுல நடந்த அத்தனை சம்பவங்களுக்கும் அவர் தான் பின்னாடி இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாம அந்த கம்பெனி ஆட்களோட சேர்ந்து இந்த எஸ்டேட்டை அபகரிக்கிறதுக்கு அந்த மேனேஜர் திட்டம் போடுறதையும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேல தன்னுடைய எஜமானர்களோட இறப்புக்கு பின்னாடி அந்த பொம்மை ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்கிறதாகவும் அந்த பொம்மை அடிக்கடி தான் இருக்கிற இடத்துல இருந்து வேறு சில இடங்கள்ல மாறி உட்கார்ந்து இருக்கிறதையும் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு நாள் மிகவும் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு அந்த மேனேஜர் அந்த எஸ்டேட் வாசல்லையே கிடக்கிறாரு அவர் பக்கத்துல ரத்தம் தோய்ந்த அந்த பொம்மை அதுக்கப்புறம் அந்த
தன்னுடைய எஜமானர்களுடைய சொத்து வீணா போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மாறா தானே அவங்க பேர்ல ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சு அந்த ட்ரஸ்ட் மூலமா பலருக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அவ்வப்போது அந்த எஸ்டேட்ல வேலை செய்யறவங்க அந்த பொம்மைய பார்த்ததாகவும் அந்த பொம்மை இங்க இருந்தது அங்க இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க இது கட்டுக்கதையா இல்ல உண்மையா அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆர்டிக்கல் முடியுது அதோட சேர்த்து அந்த ஆர்டிக்கல்ல ரெண்டு புகைப்படங்கள் இருக்கு அந்த புகைப்படத்துல ஒரு கணவன் மனைவி அவங்க நடுவுல ஒரு பொம்மை அந்த பொம்மையுடைய கழுத்துல இப்போ கிரசண்டா கையில வச்சிருக்கிற இதே செயின் கிரசண்டாவுக்கு கை கால் எல்லாம் விரைச்சு போகுது உடனடியா அந்த செயினை எடுத்து தன்னோட அப்பா கிட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி அந்த எஸ்டேட்டுக்கு போய் இந்த செயினை குடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றா அந்த எஸ்டேட்ல இருக்கிற ட்ரஸ்டை கண்டுபிடிச்சு அந்த ட்ரஸ்ட் மேனேஜர் கிட்ட இந்த செயினை கொடுத்த பின்னாடி தான் அவளுக்கு மூச்சு விடவே முடியுது இது எல்லாம் முடிச்சுட்டு தன்னோட வீட்டுக்கு வந்த பின்னாடி கிரசண்டாவுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு அந்த ராத்திரி இனிமேல் நமக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்ல எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சு நிம்மதியா தூங்க ஆரம்பிக்கிறா அவ நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் முடியல ராத்திரி தூக்கத்துல அதே சத்தம் அதே உருவம் முணங்கள் அடிப்படை சோதனைகள் பண்ண வேண்டியதுல அதனால நீ அதை நாக்குல வச்சு டேஸ்ட் பண்ணிருக்க அந்த ட்ரக் இப்ப உன் உடம்புல கூட கலந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அது கலந்திருந்தது அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு நிறைய ஹலோசினேஷன்ஸ் வந்திருக்கும் நிறைய உருவங்கள் கற்பனைகள் உன்னை யாரோ தள்ளி இழுக்கிற மாதிரியான உணர்வு எல்லாமே உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் நம்ம இப்போ உடனடியா உன்னை சோதிச்சாகணும் அதோட சேர்த்து உனக்கு சிகிச்சையும் கொடுத்தாகணும் அப்பதான் உன்னை காப்பாத்த முடியும் அப்படின்னு அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்றாங்க ப்ரொஃபஸர் சொல்லி முடிக்கவும் கிரசண்டா உடனடியா தன்னுடைய டிராயரை திறந்து பாக்குறா அந்த டிராயர்ல அந்த செயின் அப்படியே தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பாட்டி அப்படின்னு அந்த பொண்ணுங்கெல்லாம் பாட்டி கிட்ட கேட்க அப்புறம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் கிரசண்டாவுக்கு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதையை முடிச்சு வைக்கிறாங்க பாட்டி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் கிரசண்டாவுடைய கழுத்துல தழும்புகள்லாம் இருந்ததே அது உண்மையா இல்ல அதுவும் பொய்யா அப்படின்னு பல நாட்களா மண்ணுல பொதஞ்சு கிடந்த ஒரு பொருளை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணாம கழுத்துல தூக்கி போட்டா தழும்புகள் வராம பின்ன வேற என்னங்க வரும் சோ இந்த கதையுடைய முடிவு இந்த உலகத்துல அமானுஷ்யம் அப்படின்னு எதுவுமே இல்ல எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு அறிவியல் காரணம் இருக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்ச ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பின்னாடி கூட ஒரு அறிவியல் காரணம் இருந்தது அந்த காரணத்தை நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லி வளர்க்கல அப்படின்னா பின்னாட்கள்ல அதையே யாராவது அமானுஷ்யம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ப வச்சா கூட நம்ம குழந்தைங்க நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால நம்ம அடுத்த தலைமுறைய ஒரு அறிவியல் தலைமுறையா நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கிற காரணத்தை சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையை நான் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு நாள் இன்னொரு கதையோட நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது சபரி நன்றி வணக்கம்